హాయ్ అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ ముచ్చట మామూలుగా ఉండదు ముచ్చట్లు పెట్టడానికి నాతో పాటు నలుగురు ఉన్నారు అనమాట ఆ లెవర్ అని చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు కెమెరా ఫ్రేమ్ అటు తిరిగిందంటే మీ అంతటా మీకు వచ్చేస్తుంది దిమాక్లోకి అది ఇంతకీ ఏ సినిమా గురించి వాళ్ళ నలుగురు ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళతో పాటు నేను ఉన్నాను తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు నేను ఆ సినిమా పేరు చెప్పాలి మార్చి ముప్పై తారీఖు వచ్చేస్తుంది ఒక సినిమా ధూమ్ ధామ్గా ఆ సినిమా పేరే దసరా న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారు కనిపిస్తున్నారు ఒక రేంజ్లో ఆ లుక్ చూస్తే ఆ స్టెప్పులు చూస్తే ఆ పాటలు వింటే మామూలుగా లేదు ఒక జాతరలా ఉందన్నమాట సో మరి ధూమ్ ధామ్గా అన్నాను కదా ఇందులో పాట కూడా ధూమ్ ధామ్గా వచ్చేసింది మన ముందుకి మరి ఆ పాట అంతే ధూమ్ధామ్ గా వ్యూస్ తో దూసుకెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పాలన్నమాట మరి ఆ పాట గురించి మాట్లాడనీకి ఆ పాటని పాడిన వాళ్ళు ఆ పాటని రాసిన వాళ్ళు నాతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి ముచ్చట్లు పెడదాను రండి మళ్ళా హలో నమస్తే స్వామి నమస్తే స్వామి చాలా శాంతంగా ఉన్నట్టున్నారు మీరు చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టున్నారు మీరు పై ఇట్లా ఆరు వైట్ ఇట్లా అంటే మంచి కుర్సీలు వేసి కూర్చోబెడితే ఇంకా మంచి ఉంటుంది కదా అసలు ఇక్కడ అందరికంటే పెద్దోళ్ళు అవ్వు ఉన్నారు ఫస్ట్ కనుక ఏంది ముచ్చట్లు చెట్లు ఉన్నాయి చాలా సాను ఉన్నాయి చాలా సాను ఉన్నాయి అసలు ఏడ చూసినా కనకవ్వ 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 ఇదే సప్పుడు వినిపిస్తుంది మామూలుగా వినబడట్లే అది ఓ రేంజ్ లో వినబడుతుంది అసలు ఎట్లా అనిపిస్తుంది సంబ్రం మరి సంబురం లాగే ఉంది ఈ పాటలో ఈ పాటలో మధ్యలో అట్లా బతుకమ్మని పేరుస్తూ కనిపించినప్పుడు అందరు చాలా చాలా ముచ్చటేస్తుండే దాని గురించి చెప్పు ఫస్ట్ న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారు పెద్ద హీరో సినిమాలో పాడినావు ఎట్లుంది సంతోషం ఉన్నది నేను ఇంటికాడ ఒక్క బతుకమ్మ వేసుకునేది ఇంత పెద్ద సినిమాలో నేను బతుకమ్మ వేరుతానని అంటే నేను ధన్యురాలను సో ఆ ధూమ్ ధామ్ పాట మాటలు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడెక్కడికి వెళ్ళి పట్టుకొచ్చారు మీరు అవన్నీ అసలు ఈ మొత్తం కోర్ తెలంగాణ అంటే ఫస్ట్ పాట అనుకున్నప్పుడు డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన విషయం కూడా అది నాకు అంటే ఇట్లాంటి పదాలు కూడా పాటల్లో రాయొచ్చా అని జనాలు కూడా ఆశ్చర్యపోవాలి అట్లాంటి తెలంగాణ కల్చర్ని తెలంగాణ సాంప్రదాయాన్ని అక్కడ వ్యక్తుల ఆహారం ఆహార్యం అన్నీ ప్రతిబింబించేటట్టుగా తర్వాత మనస్తత్వాలు ఎంత బోల్డ్గా ఉంటారు తెలంగాణ పీపుల్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఈ కథ జరుగుతున్న ప్రాంతం అంతా మనకు తెలిసింది సింగరేణి కాలరీస్ అందులో జరుగుతుంటుంది కాబట్టి అక్కడి ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఎంత ఇంకా అగ్రెసివ్ కానీ ఎంత ఓపెన్గా ఉంటారు వాళ్ళు ఎట్లా బతుకుతారు ఏంటి అనేది చెప్పడం కోసం అని ఈ పాట అంటే చూడడానికి హీరో ఇంట్రొడక్షనే పాట కానీ వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ కావచ్చు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న అనుబంధం కావచ్చు వాళ్ళు జీవిత జీవన శైలి కావచ్చు అవన్నీ ఉండాలని చెప్పి రాసుకున్నాం ఈ పాట మీ పక్కనే ఒక పెద్దన్ని ఉన్నారు రాఖీ పండగ కనబడిన అయితే ఇవే అందరికి అన్నానే నాకు తెలిసి నరసన్న అని పేర్లో పెట్టుకుంటే అందరు అన్నానే పిలుస్తారు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరు కూడా మీరు చెప్పండి ఈ పాటల్లో మీరు కూడా ఒక పాట అయ్యారు ఒక చాలా సంతోషము అంత పెద్ద దసరా మూవీలో మనకు పాడేటువంటి అవకాశం కలిగినందుకు మొట్టమొదటిగా శామన్న అంత గొప్ప పాట రాసి నరసన్న సాకి లైన్లో మీ వాయిస్ బాగుంటుందని శామన్న గుర్తించి సరే అక్కడ డైరెక్టర్ గారికి వాళ్ళందరికీ చెప్పడం డిస్కస్ చేయడము అందులో నా వాయిస్ తెలంగాణలో చాలా మందికి తెలుసు కానీ సినిమా పరంగా కొంచెం తక్కువ తెలుసు ఎందుకంటే శామన్నకు నాకున్న స్నేహము ఆ ప్రేమలు ఏంటంటే మేము గత ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి బాగా క్లోజు అన్న నాకు ఇట్లా ఇట్లాంటి వాయిస్ మీదైతే బాగుంటుంది అన్న అని చెప్పేసి అన్న చెప్పడం సరే అనుకోకుండా ఈ ఇది అనుకోకుండా వచ్చిన అవకాశమే ఆకాశంలో మెరిసిన ఇంద్రధనసుల హఠాత్తుగా మేము చెన్నై వెళ్ళిపోవడం సింగరే కాదు రైటర్ కూడా పోయిటిక్ గా అదే కదా అయితే మనం ఎక్కడ చూసుకున్నాం కూడా ఒక గ్యాంగ్ ఉంటే ఆ గ్యాంగ్ లో ఒక పెద్దోడు ఉంటాడు అందరు ఇట్లా ఏజ్ లో పెద్ద ఓ వేదాంతం పలుకుతాడు అందులో తాగిన తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేది వేదాంతం తాగుబతుకు అందుకని ఒక లైఫ్ ఫిలాసఫీని ఒకే లైన్ లో చెప్పాలి అని ఉంటే వైకుంఠం లేకుంటే ఊకుంటాం కానీ అది మస్తు లైన్ అసలు మామూలుగా జబర్దస్త్ ఉంది ఆ పాటకే అసలు అయితే మీరు అన్నారు కదా ఇక్కడ ఏజ్ పక్కకు పెడితే అక్కడ ఏజ్ చిన్నదే అయినా కూడా అందరికీ తెలుసు ఈ పేరు అవసరం లేదు రాహుల్ సిప్లీ కానీ మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ సింగర్ ఇంకేం చెప్తాను చెప్పండి అక్కడ ఎంత మాత్రం మాలేసుకుంటే మరి ఇంత శాంత స్వరూపం చూపించాలా మాకు ఇంత కామ్గా ఉండాలా ఏమాత్రం లొల్లి చేయకుండా ఏంది ఇది అందరు వెయిట్ చేస్తుంటారు రాహుల్ సిప్లీ గంజ్ లైక్ ఇంకా మాట్లాడలేదు ఏంటి అని ఇంతమంది సింగర్లతో ఒక పాట అనేది నాకు తెలిసి నేను కలవడం ఫస్ట్ టైం నరసింహన్ అని అండ్ అవ్వని కనకవ్వని నాకు కూడా శామన్న చాలా సపోర్ట్ చేసింది దసరా సాంగ్ లా పాడడానికి అండ్ హీ ఎంకరేజ్ మీ అలాట్ అండ్ ఈవెన్ సంతోష్ నారాయణ గారు ఐ ఆమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు శామన్న ఎక్కడో అక్కడ రెఫర్ చేస్తూనే ఉంటారు నా నేమ్ ఇప్పుడు ఏదో దగ్గర అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద మూవీ టీమ్ అఫ్ కోర్స్ ఫైనల్ అ
ఇంకా మజా వచ్చేది ఎప్పుడు తెలుసా కింద మంచి కామెంట్స్ పెట్టినప్పుడు అసలు రాహుల్ సిప్లిగంజ్ వాయిస్ మామూలుగా లేదు నాని అన్నకి మస్తు ఉంది అసలు అని ఇట్లా మొత్తం అందరు రాస్తారు వాళ్ళు వాయిస్ రికార్డ్ అయిన తర్వాత డైరెక్టర్ గారు శ్రీకాంత్ గారు అంటే ఆయన కళ్ళు మూసుకొని అసలు ఏంటి అని మొత్తం విజువలైజేషన్ అంతా చేసుకుంటారు డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారు మేము ఇద్దరం అనుకుంటే నాతో అన్నది అసలు కరెక్ట్గా నాని గారు ఒక గొంతు ఎత్తి పాడితే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లుంది అంత బాగా సూట్ అయింది అని ఫీల్ అయ్యాము ఆ రగ్గుడ్ లుక్ కి అసలు నాని అన్న చేసిన ఎఫర్ట్ కి కరెక్ట్ పక్కాగా సూట్ అయింది అనిపించింది కానీ ఇది భలే ఉంది కదా మామూలుగా అయితే పండగ అందరు కలుస్తుంటారు ఇక్కడ పాట కందరు కలిసారు సింగర్లు మాకు పాట ఉన్న రోజు పండగ అండి అవును మీకు పాట ఉన్న రోజు దానికి మీ మాట ఉన్న రోజు పండగ అంతే కదా అయితే ఇందులో కూడా ఇంతమంది సింగర్లు ఉండడం ఒక అంటే ఆ వేరియేషన్స్ కూడా చాలా వరకు చాలా బాగుంది అంటే ఆ వేరియేషన్ లో మేబీ ఆ టైంలో ఏమన్నా హీరోయిన్ వస్తారేమో ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే అక్కడ హీరోయిన్ ఉద్దేశించి ఆ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు కనకవ్వ వాయిస్ గానీ లేకపోతే ఈ వేరియేషన్స్ చాలా చాలా బాగున్నాయి లక్ష్మి అని అమ్మాయి పడింది అమ్మాయి కూడా తెలంగాణ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో తెలంగాణలో బాగా పాపులర్ సింగర్ ఆ అమ్మాయి వాయిస్ కూడా పర్ఫెక్ట్ షూట్ అయింది అవి హీరోయిన్ లైన్స్ అవి ఓకే దీని అన్నిటికీ ఒక ఓవరాల్ గా సంతోష్ నారాయణ గారు అంటే ఆయనకి మనం సంతోష్ నారాయణ గారి తమిళ సినిమాలు చూసింటే ఆయన సూపర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అక్కడ ఇక్కడ కూడా ఆయన పాటలు మనం వినున్నాం తమిళ్లో సార్పట కావచ్చు కర్ణం కావచ్చు ఆ లోకల్ అందులో ఉన్న టింజ్ పట్టుకోగలుగుతాడు అందుకని ఆ ఫ్లేవర్ ని పట్టుకోగలుగుతాడు ఇక్కడ తెలంగాణ నేటివిటీని కూడా బాగా అర్థం చేసుకొని పట్టుకొని ట్యూన్ ను కూడా అట్లా డిజైన్ చేశారు ఓవరాల్ గా ఆర్కెస్ట్రేషన్ చూస్తే కూడా అది లోకల్ గోదావరి నుంచి పిలిపించిన బ్యాండ్ అది ఆ బ్యాండ్ ఇక్కడే మేము లైవ్ టేకప్ చేసి ఒక నలుగు నలభై మంది ఆర్టిస్ట్ ను పిలిపించి సంతోష్ నారాయణ గారు అక్కడ నిల్చొని ఎంత గ్రేట్ అంటే లోకల్ ఆర్టిస్టులు అంటే మామూలుగా వాళ్ళకి టైమింగ్ ఉండదు అంతే కదా రిధమ్ లో వాళ్ళు వాళ్ళకి అనుకున్న తగ్గట్టే వాయిస్తారు టైమింగ్ ఉండదు కానీ ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా చాలా నేర్పుతో వాళ్ళందరితో కావాల్సిన రిధం అంతా తీసుకొని అది యాస్ట్ ఇస్ ఆ రా ఇక్కడ ఉంది ఈ సాంగ్ లో ఎవరెవరు లైన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అదొకసారి విందాం మంచిగా పాట లెక్క అంత ఒకసారి విన్నట్టు ఉంటది ఉంటే వైకుంఠం లేకుంటే ఊకుంటాం అంతలా అయితే గుంజుకుంటాం తింటాం పంటం అయితే 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 బద్దలు బాసింగాలు అయితే పవ్వగొట్టు పవ్వగొట్టు బోటి కూర దానంచుకు పెట్టు బ్యాండు గొట్టు బ్యాండు గొట్టు వాడకట్టు లేసు గేటట్టు గుద్దితే చూసుకోవు అద్ద షేరు గజ్జల గుర్రం ఈ సిల్క్ బారు చిచ్చి పడేద్దాం చల్ కుచ్చి పడేద్దాం ఎవ్వడట మొత్తడ చూద్దాం దూమ్ దోస్తాం ఇరగ మరగ చేద్దాం దూమ్ దాం దోస్తాం ఇరగ మరగ చేద్దాం దూమ్ దాం దోస్తాం ఇరగ మరగ చేద్దాం దూమ్ దాం దోస్తాం ఇరగ మరగ చేద్దాం ముద్దుల గుమ్మ బంగారి బొమ్మాదరికే నమ్మో ఈ వాడలోన రాగి విందే తీసుకరమని నీళ్ళకు పోతే రాములో రెదురా ఏ నమ్మో జీవాడలోన సిత్తు సిత్తుల బొమ్మ శివిని ముద్దుల గుమ్మ బంగారి బొమ్మ దొరికే నమ్మో జీవాడలోన ఎండి బిందే తీసుకెలది నీళ్ళకు పోతే ఎంకటే సుడెదురా ఏ నమ్మో ఈ వాడలోనా వా సూపర్ అసలు నిజంగా మామూలుగా లేదు సూపర్ సూపర్ అసలు కాదు ఒక మాస్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటే పక్కనే బతుకమ్మ ఇది వస్తూ ఉంటే అమేజింగ్ గా అనిపించింది అసలు ఇది ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది అసలు ఫస్ట్ అంటే ఈ మిక్స్ చేయడం అనే ఐడియా డైరెక్ట్ గారు అండి సీన్ వైజ్ గా ఒక స్టోరీ లాగానే చెప్పుదాం పాటను కూడా అనుకొని ఊర్లో అంతా అసలు ఊరి పరిసరాలని చూపించుకుంటూ ఆ మనుషుల్ని చూపించుకుంటూ అసలు ఇందులో షూటింగ్ విషయం చెప్పాలి నిజంగా నాని గారిని హీరోయిన్ మిగతా ఆర్టిస్టులు అందరినీ అలాగైతే దండం పెట్టాలి ఎందుకంటే ఎందుకంటే నేను ఒక రోజు షూటింగ్కి వచ్చా మధ్యలో ఒక బిట్టు ఉంటుంది డాన్స్ బిట్టు అది లాస్ట్లో ఫిఫ్టీన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ డాన్స్ బిట్టు ఉంది సరే అది దుమ్ము లేచిపోద్ది థియేటర్లో ఆ బిట్టు నేను వచ్చినప్పుడు షూట్ చేస్తున్నారు నేను కరెక్ట్గా పదిహేను నిమిషాలు ఉంటే నేను వేసుకున్న తెల్ల షర్ట్ నల్లగా అయిపోయింది నల్లగా అయిపోయింది మొత్తం ముక్కు ముద్ది చెవులు అన్ని దుమ్మే నేను ఆ పది నిమిషాలు ఉండి వెళ్ళిపోయాను అసలు ఉండలేకపోయాను ఇక్కడ నేను 
ఎండ దుమ్ము అసలు నానిగా టేక్ చేస్తుంటే అసలు ఆ దుమ్ములో అంత కష్టపడి కష్టపడి ఎడ చూసి ఒక్క నిమిషం వచ్చి పాపం ఆయన ఇట్లా ఎండకు ఇట్లా నిల్చుని డైరెక్టర్ గారు ఏమో అన్న ఇది ఇంకొకసారి చేద్దామని యాప్ దాన్ని అన్ని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి అసలు ఆ ఎనర్జీ అసలు ఆ దుమ్ము చూసి ఎంత కష్టపడారంటే ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ అందులో నిజంగా తెర మీద మన నాని గారి కష్టం చూస్తాము డైరెక్టర్ గారి ప్రతిభ చూస్తాము ఆయన కళలు కానీ ఏవైతే అనుకున్నారో అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా మనం తెర మీద చూస్తాము ఆడియన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా నోటీస్ చేస్తారండి ఎంత కష్టపడ్డారని రైట్ ఒక సినిమా రెండు గంటలు ఉంటుంది ఒక సినిమాకి సంబంధించిన ఒక పాట ఐదు నిమిషాలు ఉంటుంది కానీ ఐదు నిమిషాల పాటల్లో ఒక సినిమా చెప్పే అంత సత్తా ఉంటుంది సాంగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక త్రీ మినిట్స్ మూవీ అది కరెక్ట్ ఎగ్రీ విత్ కంప్లీట్లీ ఎగ్రీ విత్ యూ మీకు రాయడానికి ఇన్ని రోజులు పట్టింది ఈ పాట వాళ్ళకి పాడడానికి అయితే చాలా ఈజీ తొందరగా చాలా టైం పట్టింది అండి అదే ఇవన్నీ వన్ టూ అవర్స్ లో అయిపోతుంది ఈ కరెక్షన్స్ అని హీరో అని ఎవరో అని అది కామన్ అది ఎందుకంటే ఈ పాట విషయంలో మూడు నాలుగు రోజులు అండి అంతే ఆ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఎందుకంటే శ్రీకాంత్ గారు డైరెక్టర్ గారు అంటే ఆయనకి ఏం కావాలి అక్యురేట్ గా చెప్పారు నాకు క్లియర్ గా పాడే పదాలు అన్న విన్న వాళ్ళు కరెక్ట్ గా అంటే ఇది మనం ఎంతసేపు మన తెలంగాణ తెలంగాణ అని మాట్లాడుతున్నాం కానీ మీకు ఇందులో ఒక ఒక సోల్ ఉంటుంది సినిమాలో కరెక్ట్ అందరికీ కావాల్సిన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఒక సోల్ ఉంటుంది సినిమాలో అందరికీ కొద్ది కానీ ఒక వినగానే మనం ఎంతసేపు సరే రూటెడ్ రస్టిక్ తెలంగాణ పదాలు అది అంటున్నాం కదా ఒక 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 సమయంలో డైరెక్టర్ గారు కూడా అన్నారు అన్న రాసినా పర్లేదు మన పాట బాగుండి మన అటెంప్ట్ నిజాయితీగా ఉంటే ఖచ్చితంగా మన పదాలు జనాలు తెలుసుకుంటారు నిజంగా ఈ పదాలు ఇప్పుడు అర్థాలు తెలుసుకుంటున్నారు డైరెక్టర్ గారు ఏదైతే కోరుకున్నారో అన్న మన ప్రయత్నం మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూగా చేద్దాం ఖచ్చితంగా అది సక్సెస్ అవుతుంది జనాలు దాన్ని ఆదరిస్తారు ఆ పదాల గురించి తెలుసుకుంటారు అని చెప్పి నిజంగా చాలా మంది నా సహ రచయితలు నాకు మీడియా నుంచి అసలు పాట రిలీజ్ కాగానే మీడియా మిత్రులు ఎంతమంది ఫోన్ చేశారు అసలు పదాలు గురించి అడగడం కావచ్చు లేకుంటే మంచి అంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఇన్న పదాలు ఒక పాటలో వింటుంటే కలిగే అనుభూతి గురించి చెప్పడం కావచ్చు నా చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఫోన్ చేశారు రైట్ మార్చ్ థర్టీ ఎయిత్కి రెడీయా అందరూ దసరా దసరాని పండగలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం మనం అంటే రెండోసారి దసరాను మనం తేబోతున్నాం థియేటర్లలో కరెక్ట్ అండ్ నాని గారి గురించి మార్చ్ థర్టీ ఎయిత్ దసరా సినిమా గురించి ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు రాహుల్ మీరు అఫ్ కోర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాని గారిని అయితే ఈ విధంగా నాకు తెలిసి జనాలు అస్సలు చూడకుండొచ్చు ఇది మాత్రం ఫస్ట్ హైలైట్ పాయింట్ మూవీలో అండ్ ఆ రా లుక్ కానీ ఆ బియర్డ్ కానీ అసలు ఆ ఒక్క పాటలో ఉన్న విజువల్స్ చెప్తుంది చాలా రా పిక్చర్ అని చెప్పేసి అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఎందుకంటే ఇక నా నేను చాలామంది ఏజ్డ్ పీపుల్ని కూడా కలుస్తూ ఉంటా వాళ్ళు మాట్లాడడం జరుగుతుంది నాని ఎంత బాగున్నాడు రా లుక్ లా అని ఏజ్డ్ పీపుల్ మోర్ దెన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో నాని అన్నకి ఈ విషయంలో పెద్ద కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రీచ్ టు లాట్ ఆఫ్ యూనో ఎల్డర్ పీపుల్ ఆల్సో అండ్ అఫ్ కోర్స్ మూవీ షుడ్ బికమ్ ఎ వెరీ బిగ్ బ్లాస్టెడ్ అండ్ మీరు అన్నట్టు ఎస్ఎల్వి గారు సుధాకర్ గారు చాలా కూల్ ఉంటారు ఆయనకు బాగా డబ్బులు తెచ్చి పెట్టాలని అవును and uh, of course i wish this movie will become a very big blast it um, even my song ani and one last thing thanks to santosh narayan sir mm. for encouraging me but more than that is for encouraging new artists like mm. uh, you know anna and narsan and, uh, and kankava garu so i'm i'm so happy for that <laughs> yeah in the mottam asal bojinaniki parisinate varisi rendi ikkada mottam anni item lu ganipisna ivanni end asalu the dinner with party dinner party anatu party ya ippudu ఓహో కాదు ఇదంతా మీరు ఏదో గెస్ చేయాలని పెట్టారు కదా నాకు అట్లా కాదు ఎస్ మీకు ఇందులో ఉన్న పదాలు అంటే మనం రాసినవి అర్థం కావడం కోసం చూపిద్దామని కూడా మా వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు ఇది చాలా అద్భుతంగా అంటే ఈ ఎందుకు ఏమేమి వాడామో అసలు వాటిని ఏమంటారు ఎట్లాంటి చూపించడానికి ట్రై చేశారు గెస్సే కదా ఇట్లా చేసేద్దాం అసలు మీరు గెస్ చేయండి నాకు అసలు గెస్ అనేది వెన్నతో పెట్టిన విద్య ఇప్పుడు చేస్తా చూడండి ఈడ ఈడ మూడు బాటిల్లు కనపడుతున్నాయి కదా ఎస్ ఇవి నాకు తెలిసి దగ్గు మందులు ఎస్ అంటే మీరు అంతవరకే ఉన్నారు మీరు అంటే మామూలుగా మా ఇంట్లో దగ్గు మంది సీస ఇట్లనే ఉంటది యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాదా ఇది కాదండి ఇది పప్పు అంటాం మనం అంటే ఇప్పుడు దగ్గు రావట్లేదు నేను మోసుకోనుగా పప్ప అంటే ఇది ఓ అదొక పెగ్గు ఓ మామూలు మధ్యపాన ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటే చెప్పడం కోసం అని ఇది చేసాము తర్వాత ఇది మీకు మామూలుగా ఇది చూడగానే అర్థమైపోయింది జమ్మి ఆ ఇది నాకు తెలుసు దీన్నే బంగారం అంటాం మనం 
ఇది బోటీ ఓకే బోటీ అంటే ఇంకా వివరించి కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే అవ ఇది ఏంటో చేస్తారు చెప్పు బోటా ఆ బోటీ మొత్తం మేక లోపల పేగులు ఏమేమైతే అవి ఉంటాయో బొంత మొత్తం బొంత అంటాం అంటే దాని తోలు కావచ్చు మేకలో కూడా బొంత ఉంటుందా ఇక్కడ యాక్చువల్ గా తెలంగాణలో కావచ్చు హైదరాబాద్ లో కావచ్చు మేకలు అను అను తినేస్తారు అంటే హెల్తీ అని కూడా చెప్తారు మామూలు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో లుఖానా అంటారు అంటే మేక నరాలు అవి లుఖానాలు నల్లి బొక్కలు అవే నా నల్లి బొక్కలు నల్లి బొక్కలు అది ఎవరి మీద నా కోపం వస్తే అవి దీని ఇస్తే మళ్ళీ నెత్తి బగలేటట్టే ఉంది అది అంత పొడుగున్నాయి ఊర్లలో నల్లి బొక్కల కోసం కొట్లాటలు పెట్టుకొని ఏళ్ళకి ఏళ్ళు మాట్లాడుకోని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు జొన్నలతో మక్క మన ఈ పజ్జొన్నలు తెల్ల జొన్నలు వీటితో వాటిని బాగా పిండి ఇసిరి మామూలు ఇసిరి ఇసురు ఇసురు రాయిలు ఇసురు రాయి తెలుసా మీకు మామూలుగా మనకి ఇప్పుడు అన్ని గ్రైండర్ అవి అయిపోయినాయి కానీ ఇప్పుడు అవి ఇసురు రాయిలు అది ఏంటంటే కొంచెం కచ్చపచ్చ ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే మనకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా బాగా రుద్దు తినము చిన్న చిన్న రవ్వ లాగా అవుతుంది లేకుంటే దాన్ని కాకుండా ఉంటుంది ఇట్లా దొడ్డు రవ్వ లాగా చేసుకోవాలి ఇది వంటల ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నారు కాదు ఇది మనం పాట గురించి చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎందుకంటే సరైన మధ్యలో చూసిన వాళ్ళు అది అది ఉంటే చాలు ప్రపంచం వేలు రావచ్చు అన్నట్టు రైట్ మా వాళ్ళకు అంత ఊర్లలో ఊర్లలో అది ఉంటే ప్రపంచం వేలు వస్తారు ఇంకా అంటే అన్ని వాతావరణ పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఉన్న వాతావరణానికి నాకు ఇది చాలా అవసరం అని అనిపిస్తుంది వెనకాల నుంచి చల్ల గాలైతుంది సో అవ నీకు కూడా కదా కొంచెం కొంచెం కప్పుకొని పోదాం ఇంటికి కప్పుకుందాం అయితే అది చింత గింజలు నానబెట్టి అంబలు రుద్దుకుంటా చేస్తారు రైట్ అయితే ఈ పాట వినీకే కాదు ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే చూడడానికి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా రుచికరమైన పాట అని చెప్పాలి చూడడానికి టేస్టీగా ఉంది కదా పోయిటిక్ గా పాట సో నాకు తెలిసి చాలా మందికి ఈ పాట భయంకరంగా నచ్చేసింది ఒక రేంజ్ లో నచ్చేసింది అందుకే మంచి వ్యూస్ అందుకని చెప్పాం మనం ముందుగా మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆహారం ఆహార్యం వాతావరణం పద్ధతులు సంప్రదాయాలు వాళ్ళ మధ్య ఉండే అనుబంధాలు కలుపుగోలుతనం ఎట్లా బ్రతకాలి దేనికైనా మేము సై అనే సిద్ధపడే తత్వము అవన్నీ పాటలో డిస్కస్ చేసాం చాలా డీప్ మన దీన్ని బాగా మనం గమనిస్తే ఒక మనకు కల్చర్ అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం నల్లి బొక్కలతో మాత్రం నేను తీసుకెళ్తున్నాను మనం పోట్లాడుకోకూడదు ఓకే నేను వెళ్తున్నాను మళ్ళా అది మీరు కూడా ఆకలి వేస్తే తినండి సరే అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ సో మచ్